่อไปนะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับครั้งที่สองเรื่องโครงสร้างอะตอมและตารางธาตุเรามาทวนกันก่อนว่าเรามาทวนกันก่อนว่านะคะว่าใครใครเป็นผู้อ่าใครเป็นผู้ค้นพบโปรตอนดับแรกอ่าต่อไปใครค้นพบนิวนิวตรอนและใครค้นพบอิเล็กตรอนตอบได้ไหมตอบได้ไหมเอ่ยใครเป็นผู้ค้นพบโปรตอนใครเป็นคนค้นพบนิวตรอนและใครเป็นคนค้นพบอิเล็กตรอนยังจำกันได้ไหมเอ่ยอ่าโปรตอนคือใครนะคะโปรตอนคือคนที่ค้นพบโปรตอนคือโกรโกรสตายและใครเป็นคนค้นพบนิวตรอนคะนิวตรอนนิวตรอนคือทอมสันและคนสุดท้ายใครเป็นคนค้นพบอิเล็กตรอนคือโบเทและเบเกอร์โบเทและเบเกอร์อ่าใครที่ลืมไปแล้วถ้าพี่เขียนตัว x แบบนี้หรืออะไรก็ตาม a b c d ตัวใหญ่แบบนี้เราเรียกว่าอะไรคะเราเรียกตัวนี้ว่าสัญญลักษณ์ธาตุข้างบนคืออะไรคะเลขมวลข้างล่างคือเลขอะตอมทั้งหมดรวมกันทั้งกรอบนี้เราเรียกว่าอะไรสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์อะไรคะนิวเคลียสัญ,ญลักษณ์นิวเคลียอ่ายังจำกันได้ไหมสัญ,ญลักษณ์นิวเคลียนิวเคลียอ่าสัญ,ญลักษณ์นิวเคลียเขาให้ทำอะไรเขาจะให้หาอะไรคะหาอนุภาคมูลฐานหาอนุภาคมูลฐานซึ่งอนุภาคมูลฐานมีอะไรบ้างโปรตอนนิวตรอนและอิเล็กตรอนโปรตอนตัวย่อคือตัว p เล็กนิวตรอนตัวย่อคือตัว n เล็กอิเล็กตรอนคือตัวย่อคือตัว e เล็กถ้าพี่ให้อ่าพี่ให้ธาตุธาตุธาตุธาตุดีเลขมวลสิบสี่เลขอะตอมเจ็ดจำนวนโปรตอนของข้อนี้จะเท่าเท่าไหร่นิวตรอนอิเล็กตรอนเท่ากับเท่าไหร่โปรตอนเท่ากับเลยคะเลขอะตอมก็คือเจ็ดนิวตรอนก็คือเลขมวลลบกับเลขอะตอมเท่ากับเท่ากับเลขมวลลบกับเลขอะตอมหรือจํานวนโปรตอนเท่ากับเท่าไหร่คะเจ็ดสิบสี่ลบเจ็ดเท่ากับเจ็ดซึ่งอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนจะเท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้มีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้าแสดงว่าอิเล็กตรอนจะเท่ากับโปรตอนหรือเท่ากับเจ็ดนั่นเองตอบไหมแม่อะข้อต่อไปถ้าให้ธาตุให้ธาตุฟอสฟอรัสมีประจุสามลบเลขมวลสามสิบเอ็ดเลขอะตอมสิบห้าโปรตอนหาอนุภาคมวลฐานโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนเท่ากับเท่าไหร่โปรตอนข้อนี้เท่ากับเท่าไหร่คะ15บห้าอะอะถามว่าอิเล็กตรอนจะเท่ากับ15ไหมไม่ได้เพราะมันมีอะไรอยู่มันมีประจุอยู่มีไอออนอยู่นิวตรอนหาได้จาก31มสิบเอ็ดลบสิบห้าเท่ากับสิบหก
อิเล็กตรอนถ้าประจุเป็นลบเลขอะตอมจะต้องบวกประจุนั้นๆถูกไหมคะจะเท่ากับอิเล็กตรอนจะได้เท่ากับ15บวก3เท่ากับ18แต่ถ้าเป็นเบอร์ลิเลียม2บวก9 4เลขมวล9เลขอะตอม4เบอร์ลิเลียมโปรตอนเท่าไหร่คะจำนวนโปรตอนเท่ากับ4นิวตรอนเท่ากับ9ลบ4เท่ากับ5อิเล็กตรอนตอบ4ไหมไม่ได้เพราะมีอะไรอยู่มีไฮออนหรือประจุอยู่ฉะนั้นถ้ามันเป็นบวกเราจะต้องเอาอะไรคะเอาเลขอะตอมคือ4ลบออกจากจำนวนไอออนถ้าเป็นบวกเอาไปลบลบหมายถึงเสียอิเล็กตรอนไปแสดงว่าเหลือเท่าไหร่อิเล็กตรอนข้อน,นี้คือ2นั่นเองอ่าได้ไหมได้ไหมเด็กๆนี่คือสิ่งที่ทบทวนว่าเมื่อวานนี้หรือครั้งก่อนเราเรียนอะไรบ้างต่อไปนะคะต่อไปเราจะมาดูเรื่องไอโซโทปไอโซโทนและไอโซบามาดูอันแรกก่อนเลยไอโซโทปไอโซโทปคืออะไรอะไรอะไอโซโทปคืออะไรพี่ไอโซโทปมันหมายถึงอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันแต่มีเลขมวลต่างกันขีดไว้เลยอันนี้คีย์เวิร์ดอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันมีเลขมวลต่างกันหรืออะตอมของธาตุที่มีเลขอะตอมเท่ากันข้างล่างเท่านะแต่มีจำนวนนิวตรอนต่างกันอะตอมที่มีเลขมวลหรือจำนวนโปรตอนแต่ละจำนวนเราจะเรียก1ไอโซโทปตัวอย่างไอโซโทปไอโซโทปจำไว้ว่าอาไอโซโทปจำได้ไหมไอโซโทปจำไว้ว่าก็คืออะตอมของธาตุเดียวกันแต่แต่มีมวลไม่เท่ากันอะตอมของธาตุเดียวกันแต่มีมวลไม่เท่ากันเช่นเห็นไหมเป็นธาตุชนิดเดียวกันธาตุฮีเรียมฮีเรียมเป็นไงคะฮีเรียมมีเลขเลขอะตอมเป็นไงเท่ากันหมดแต่สิ่งที่ต่างกันอยู่ตรงไหนลูกพี่ทั้งหลายสิ่งที่ต่างกันอยู่ตรงไหนต่างกันตรงเลขมวลเป็นไงไม่เท่ากันอย่างฮีเรียมที่มีเลขมวลเท่ากับหนึ่งเราเรียกว่าโปรเตียมโปรเตียมฮีเรียมที่มีเลขมวลเท่ากับสองเราเรียกว่าดิวทูเรียมและฮีเอ้ยโทษทีโทษฮีเรียมไฮโดรเจนที่มีเลขมวลเท่ากับ1เราเรียกว่าโปรเตียมไฮโดรเจนที่มีเลขมวลเท่ากับ2เราเรียกว่าดิวทิเรียมไฮโดรเจนที่มีเลขมวลเท่ากับ3เราเรียกว่าตริเตรียมไม่ได้มีแต่ไฮไฮโดรเจนอย่างเดียวเช่นธาตุที่เป็นไอโซโทปกันเช่นคาร์บอน12 6คาร์บอน13 6คาร์บอน14 6ธาตุคาร์บอนเป็นธาตุชนิดเดียวกันแต่สามารถคือมันมีมวลต่างกันได้แสดงว่ามันเป็นไงลูกเป็นไอโซโทปกันต่อไปเรามาดูไอโซโทนไอโซโทน
ไอโซโทนหมายถึงหมายถึงอะไรหมายถึงไอโซโทนหมายถึงอะตอมของธาตุต่างชนิดกันอะตอมของธาตุต่างกันแล้วนะอะตอมของธาตุต่างชนิดกันมีเลขอะตอมและเลขมวลต่างกันต่อไปนี้แหละต่างกันทั้งข้างล่างข้างบนเลยแต่สิ่งที่เท่ากันคืออะไรคะนิวตรอนเช่นธาตุคาร์บอนเลขมวล13เลขอะตอม6กับไนโตรเจนเลขมวล14เลขอะตอม7เป็นไงคะไอโซโทนคือธาตุต่างชนิดกันเช็คต่างชนิดกันไหมคาร์บอนกับไนโตรเจนโปรตอนเป็นไงจำนวนโปรตอนต่างกันด้วยอ่าเอ้ยจำนวนโปรตอนต่างกันด้วยเห็นไหมหกกับเจ็ดต่อไปอิเล็กตรอนอ่าเลขมวลก็ต้องต่างกันเลขมวลก็ต้องต่างกันสิ่งที่เหมือนกันสิ่งที่เหมือนกันหรือเท่ากันคืออะไรคือจำนวนนิวตรอนจำนวนนิวตรอนจำนวนนิวตรอนจำนวนนิวตรอนที่จะต้องเท่ากันอย่างเช่นคาร์บอนเลขมวล13เลขอะตอม6กับไนโตรเจนเลขอะเลขมวล14เลขอะตอม7สิ่งที่เท่ากันคือจำนวนนิวตรอนเพราะมีค่าเท่ากับ7เหมือนกันแสดงว่ามันธาตุสองธาตุนี้เป็นไงกันลูกเป็นไอโซโทนไอโซโทนต่อไปไอโซบาไอโซบาไอโซบาไอโซบาหมายถึงไอโซบานะคะหมายถึงอะตอมของธาตุต่างชนิดกันธาตุต่างชนิดแต่มีเลขอะไรเหมือนกันเลขมวลเท่ากันเช่นคาร์บอน14 6กับไนโตรเจน14 7เป็นไงธาตุต่างชนิดกันแต่ไอโซบาสิ่งอะไรที่เหมือนกันนะข้างบนเลขมวลเพราะมี14เท่ากันอ่าไอโซบานี้จะดูง่ายเรามาดูตารางตารางสรุปความหมายของไอโซโทนไอโซโทนและไอโซบาตารางสรุปความหมายของไอโซโทนไอโซโทนและไอโซบาโถกโทนมาไหนลองเรียบเรียงเรียบเรียงก่อนนี้เรียบเรียงความคิดก่อนสิคะว่าเป็นไงบ้างเรียนไปพอรู้เรื่องหรือเปล่าหนูต้องกลับไปทบทวนนะคะเราต้องกลับไปทบทวนด้วยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราไม่ทบทวนแล้วมันจะลืมมันจะลืมตารางสรุปความหมายของไอโซโทปไอโซโทนไอโซบามาดูก่อนว่าพี่โถโถโทนบาไอโซโทปคืออะไรนะไอโซโทปคืออะไรนะคะไอโซโทปคือธาตุเดียวกันแต่มวลต่างไอโซโทปเลขอะตอมเป็นไงลูกเท่ากันเลขมวลต่างกันจำนวนนิวตรอนต่างจำนวนโปรตอนเท่าชนิดของธาตุเป็นไงต้องเป็นชนิดเดียวกันไอโซโทนเลขอะตอมต่างกันเลขมวลต่างกันสิ่งที่เท่ากันคืออะไรนะดอกจันไว้เลยไฮไลท์ไว้สิ่งที่เท่ากันคือจำนวนนิวตรอนทุกอย่างต่างกันหมดยกเว้นนิวตรอนเท่ากันนั่นคือไอโซโทนไอโซไอโซบาแก้อันข้างล่างนะคะเป็นไอโซบาไอโซบา
ไอโซบาเลขอะตอมเป็นไงเลขอะตอมต่างกันเลขมวลเท่ากันจำนวนนิวตรอนเป็นไงต่างกันจำนวนโปรตอนต่างกันและธาตุต้องต่างกันด้วยสิ่งอะไรไอโซบาที่ต้องรู้เลยว่ามองปุ๊บเป็นไอโซบาคืออะไรคะทุกอย่างต่างกันหมดยกเว้นเลขมวลน,นั่นเองเลขมวลน,นั่นเองเราลองมาตะลุยโจทย์กันสิข้อ29 29ข้อใดคือไอโซโทนไอโซโทนหมายถึงอะไรนะไอโซโทนไอโซโทนหมายถึงอะไรนะหมายถึงว่าธาตุต่างชนิดแต่สิ่งที่ต้องมีเหมือนกันคือแต่ต้องมีจำนวนนิวตันเท่ากันมาดูช้อย1 2 3 4อะไรที่มีจำนวนนิวตรอนเท่ากันบ้างอะอะไรที่มีจำนวนนิวตรอนเท่ากันบ้างอะไรเอ่ยที่มีจำนวนนิวตรอนเท่ากันมาดูไฮโดรเจนตัวนี้เป็นไงโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนเวลาเขียนนะอ่าเดี๋ยวพี่เขียนเนี่ยให้อย่างนี้ดีกว่าจะได้ชัดเจนอ่าช้อยข้อหนึ่งหนูก็เขียนอย่างนี้ไฮโดรเจนหนึ่งหนึ่งหรอโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนเท่ากับและอีกตัวหนึ่งเป็นไงคะไฮโดรเจนสามหนึ่งโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนช้อยข้อสองโบลอน11 5โปรตอนนิวตอนอิเล็กตรอนและคาร์บอน12 6โปรตอนนิวตอนและอิเล็กตรอนข้อ3คาร์บอน12 6โปรตอนนิวตอนและอิเล็กตรอนและไนโตรเจน14 7โปรตอนนิวตอนและอิเล็กตรอนข้อ4ี่ข้อ4คาร์บอน14 6โปรตอนนิวตอนอิเล็กตรอนและไนโตรเจนเออไนโตรเจน14 7ข้อ3เป็นคาร์บอนข้อ3เป็นคาร์บอนเท่าไหร่นะ12 6กับตัวนี้เปลี่ยนนะลูกเป็นเป็นคาร์บอน13 6 3 6ใช่ไหมพี่เขียนผิดใช่ไหมโปรตอนนิวตอนอิเล็กตรอนอ่าโปรตอนข้อนี้เท่ากับเท่าไหร่เอาสีนี้เขียนดีกว่าโปรตอนเท่ากับโปรตอนเท่ากับ1อิเล็กตรอนเท่ากับ1นิวตรอนเท่ากับเท่าไหร่นิวตรอนเท่ากับ0ต่อไปโปรตอน1อิเล็กตรอน1นิวตรอนเท่ากับ2ถูกไหมคะ3ลบ1เท่ากับ2ต่อไปช่วยข้อ2ถามว่าข้อ1จํานวนนิวตรอนเท่ากันไหม0กับ2เท่ากันไหมคะเท่ากันไหมไม่เท่าแสดงว่าช้อยข้อหนึ่งผิดข้อสองข้อสองโปรตอนเท่าไหร่คะโปรตอนห้าอิเล็กตรอนห้านิวตอนเท่ากับสิบเอ็ดลบห้าเหลือหกต่อไปคาร์บอนสิบสองหกโปรตอนหกอิเล็กตรอนหกนิวตอนก็หกอ้าวนิวตอนเท่าแสดงว่าเป็นข้ออะไรข้อข้อสองแสดงว่าเป็นข้อข้อสองมาดูข้อสามไม่แน่ใจเอ๊ข้อสามกับข้อสี่จะถูกหรือเปล่านะเรามาดูโป
รโตนใช้ข้อ3 6อิเล็กตรอน6นิวตรอน6อ่าต่อไปคาร์บอน13 6โปรโตอน6อิเล็กตรอน6นิวตรอน13ลบ6เหลือ7เท่ากันไหมไม่เท่าข้อ3ผิดแล้วนะข้อ4โปรโตอน6นิวตรอน14ลบ6เหลือเท่าไหร่เหลือเหลือเหลือ8อิเล็กตรอนเท่ากับ6โปรโตอน7อิเล็กตรอน7นิวตรอน7 8กับ7เท่ากันไหมไม่เท่าตอบข้อ2นั่นเองข้อนี้ตอบข้อ2อ่าตอบข้อ2ตอบข้อ2ไหนลองทำข้อ30สิทำข้อ30อะตอมของธาตุคู่ใดเป็นไอโซโทปกันอะตอมของธาตุคู่ใดเป็นไอโซโทปกันอะตอมของธาตุคู่ใดเป็นไอโซโทปกันตอบข้อสองนะคะคิดว่าคงเสร็จแล้วอะตอมของธาตุคู่ใดเป็นไอโซโทปกันไอโซโทปหมายถึงยังไงนะคะหมายถึงยังไงมาตีความหมายไอโซโทปก็คือต้องมีธาตุชนิดเดียวกันแต่สิ่งที่ต่างกันคืออะไรนะคะต่างกันตรงต่างกันตรงเลขมวลไม่เท่ากันธาตุชนิดเดียวกันแต่มวลไม่เท่าอ่าธาตุชนิดเดียวกันธาตุเดียวมวลไม่เท่าธาตุชนิดเดียวกันเช็คก่อนโอ้ทุกข้อเป็นธาตุชนิดเดียวกันหมดเลยเห็นไหม A A B B C C D D แต่สิ่งที่จะเช็คคือมวลต้องไม่เท่าข้างบนเป็นเลขมวลหรือเลขอะตอมนะข้างบนคือเลขมวลถูกไหมอ่าเลขที่ด้านบนคือเลขมวลข้อหนึ่งข้อหนึ่งเลขมวลไม่เท่าธาตุชนิดเดียวกันลูกธาตุชนิดเดียวกันนุตีโจทย์ธาตุชนิดเดียวกันแสดงว่าอะไรนะที่ให้จดไปแสดงว่าแสดงว่าเลขอะตอมต้องเป็นไงในตารางสรุปเลขอะตอมต้องเท่ากันเช็คเห็นไหมทุกข้อเป็นธาตุชนิดเดียวกันทั้งหมดแต่ละคู่คู่คู่คู่สี่ช้อยข้อหนึ่งผิดตรงไหนอ่าเลขมวลต่างก็จริงถูกต้องแต่อะไรเลขอะตอมเป็นไงต้องเท่ากันด้วยเพราะมันเป็นธาตุชนิดเดียวกันใช่ไหมข้อหนึ่งไม่ใช่ตรงนี้แหละผิดข้อสองเป็นธาตุชนิดเดียวกันจริงเลขมวลก็ต่างกันจริงแต่เลขอะตอมเป็นไงคะต้องเท่ากันด้วยข้อสองเป็นไง A กับ B เท่ากันไหมไม่เท่าข้อสามเลขมวลเป็นไงคะเลขมวลต้องเลขมวลต่างกันอ่าใช่ธาตุชนิดเดียวกันอีกเลขอะตอมธต้องเท่ากันเท่ากันไหมเท่ากันตอบข้อตอบข้อสามข้อสี่เลขมวลเป็นไงเลขมวลธาตุเดียวกันไหมธาตุเดียวกันเลขมวลต้องต่างกันมันเป็นไงลูกเท่ากันไม่ใช่เลขอะตอมต้องเท่ากันไหมเท่ากันตอบข้อข้อสามสิบตอบข้อตอบข้อสามตอบข้อสามต่อไปต่อไป
จะเป็นแบบจำลองแบบจำลองอะตอมของโบแบบจำลองอะตอมของโบแบบจำลองอะตอมของโบเราเรียนใครมาบ้างนะทอมสันรัตเทอร์ฟอร์ดดอร์ตันต่อไปเราจะมาดูแบบจำลองอะตอมของโบเขาบอกว่าคลื่นและสมบัติของแสงจากแบบจำลองอะตอมของรัตเทอร์ฟอร์ดทำให้ทราบถึงการจัดโครงสร้างของอนุภาคต่างๆในนิวเคลียสแต่แต่ไม่ได้อธิบายว่าอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสอยู่ในลักษณะใดนักวิทยาศาสตร์ในลำดับต่อมาได้หาวิธีทดลองเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของอิเล็กตรอนที่อยู่รอบนิวเคลียสวิธีหนึ่งก็คือการศึกษาสมบัติและปรากฏการณ์ของคลื่นและแสงแล้วนำมาสร้างเป็นแบบจำลองคลื่นแสงคลื่นแสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ความถี่ตัวย่อคือตัว f และความยาวคลื่นคือลมดาคลื่นแสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่และความยาวคลื่นต่างๆกันคลื่นชนิดต่างๆเช่นคลื่นแสงคลื่นเสียงจะมีสมบัติสำคัญอยู่สองประการคือความยาวคลื่นกับความถี่ความยาวคลื่นคืออะไรนะคะคือแลมดาความถี่คือ f ตัวยอ่อถูกไหมแสงแสงแสงที่ประสาทตาคนเราเนี่ยสามารถรับได้เราเรียกว่าแสงที่มองเห็นได้หรือเราเรียกว่า visible light ซึ่งมีความยาวขึ้นแสงที่เรามองเห็นได้ความยาวขึ้นหรือแลมด้านั้นจะอยู่ในช่วงไหนทุกคนจำเลยนะเนี่ยเป็นเกตเล็กๆน้อยๆจะอยู่ในช่วง400ถึง700นาโนเมตรแสงในช่วงคลื่นนี้จะประกอบไปด้วยแสงสีต่างๆกันตามปกติประสาทตาของคนสามารถสัมผัสแสงบางช่วงคลื่นที่ส่งมาจากดวงอาทิตย์ได้แต่ไม่สามารถแยกสีต่างๆได้เราจึงมองเห็นเป็นสีรวมกันเราเลยเรียกว่าแสงขาวคือแสงที่เรามองเห็นน่ะเราไม่สามารถจำแนกแยกออกไปสีเป็นสีสีได้เราเรียกว่าแสงขาวต่อไปเรามาดูสเปกตรัมถ้าให้แสงอาทิตย์ซึ่งเป็นแสงขาวส่องผ่านปริซึมแสงขาวจากดวงอาทิตย์จะแยกออกเป็นสีรุ้งสีรุ้งสีรุ้งต่อเนื่องกันเราเรียกว่าสเปกตรัมของแสงขาวสเปกตรัมของแสงขาวสเปกตรัมของแสงขาวสเปกตรัมของแสงขาวถามว่าสเปกตรัมของแสงขาวสามารถแยกออกมาได้กี่กี่สีมีสีอะไรบ้างม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแสดหรือสีส้มแดงม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเห็นไหมเคยเห็นสีรุ้งไหมอ่าม่วงความน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงนี่แหละปริซึมเราสามารถแยกออกมาได้ว่าเป็นสีม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงสเปกตรัมของแสงขาวเกิดจากการที่เมื่อแสงซึ่งมีความยาวคลื่นต่างๆกันผ่านไปยังปริซึมแสงจะหักเหได้ไม่เท่ากันเกิดเป็นแถบสีรุ้งต่อเนื่องกันโดยมีความยาวขึ้นในช่วงต่างๆดังนี้เรามาดูสีม่วงสีม่วงแสงสีม่วงจะมีความยาวขึ้นอยู่ที่400ถึง
420นาโนเมตรสีครามสีครามจะมีความยาวคลื่นอยู่ที่สีครามถึงสีน้ำเงินนะจะมีความยาวคลื่นอยู่ที่420ถึง490นาโนเมตรสีเขียวสีเขียวจะมีความยาวคลื่นอยู่ที่490ถึง580นาโนเมตรสีเหลืองจะมีความยาวคลื่นอยู่ที่590ถึง650เออ580ถึง590นาโนเมตรสีแสดหรือสีส้มจะมีความยาวคลื่นอยู่ที่590ถึง650นาโนเมตรและแสงสีแดงจะมีความยาวคลื่น650ถึง700นาโนเมตรมาดูความหมายของความยาวคลื่นความยาวคลื่นหมายถึงระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบมีหน่วยเป็นเมตรหรือนาโนเมตรอ่าความยาวคลื่นเรามาดูย้อนมาดูในชิ้นหนูก็มีแต่พี่ให้ดูก่อนเห็นไหมความยาวคลื่นก็ก็คือว่าระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบเนี่ยความยาวคลื่นเห็นไหมคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบนี่คือความยาวคลื่นความถี่ความถี่ของคลื่นความยาวคลื่นตัวย่อคืออะไรนะแลมดาความถี่ของคลื่นหมายถึงจำนวนรอบของคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านจุดใดจุดหนึ่งในเวลาหนึ่งวินาทีมีหน่วยเป็นรอบต่อวินาทีหรือเรียกชื่อเฉพาะว่าเฮิร์ตหรือมีหน่วยเป็นเฮิร์ตหรือมีหน่วยเป็นเฮิร์ตอ่าความยาวคลื่นและความถี่มันจะมีความสัมพันธ์กันซึ่งเราจะหาได้จากสมการ C คือความเร็วคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเท่ากับแลมดาคูณกับ F หรือความยาวคลื่นคูณกับความถี่เราสามารถคำนวณหาเราสามารถใช้สูตรนี้คำนวณหาความคำนวณหาความถี่ความถี่และความยาวคลื่นได้ความยาวคลื่นซึ่งในปีหนึ่งคริสตศักราชหนึ่งพันหนึ่งพันเก้าร้อยพลังนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันได้เสนอให้เห็นได้แสดงให้เห็นว่าแสงหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะให้พลังงานเป็นหน่วยควันตัม้มควันตัม้มอ่าโยงกับฟิสิกส์แล้วนะและได้ข้อสรุปเกี่ยวกับพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับความถี่ของคลื่นนั้นว่าพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความถี่พลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความถี่ซึ่งเราจะได้สูตร e เท่ากับ s f และพลังงานนะ e เท่ากับ s c ส่วนลัมดา e คืออะไรอ่ะมาดูจำไว้ว่าถ้าพูดถึงความยาวคลื่นสเปกตรัมอะไรต่างๆเนี่ยหนูหาได้จากสุดนี้เขียนไว้นะคะว่าถ้าหาจำแผ่นนี้ไว้เลยนะแป๊บหนึ่งนะคะความถี
คือตัวอะไรคะความถี่คือ f l e x และความยาวคลื่นคือแลมดาจะใช้สูตร c เท่ากับ f คูณกับแลมดาอ่า c คืออะไร c คือคือความเร็วคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความเร็วคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะมีค่าเท่ากับ3คูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีจำไว้เลยนะว่าค่า c จะตายตัวจะมีเท่านี้ตายตัวจะเท่ากับ3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีเสมอจำไว้เลยนะ c จะมีค่า3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีเสมอย้ำนะคะเสมอต่อไปถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าเราจะเราจะเราจะคำนวณหาเราจะคำนวณหาค่าพลังงานพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าถ้าเราจะคำนวณหาค่าพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเราจะหาได้จาก2สูตรสูตรที่1 e เท่ากับ h f สูตรที่2 e เท่ากับ s c ส่วนลัมดาอ่ามาดู e คืออะไร e คือ e คือพลังงานพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีหน่วยเป็นจูนมีหน่วยเป็นจูน s h คืออะไรคือค่านิชของพลังหรือพลังพลังเท่ากับ 6.62 คูณ10ยกกำลังลบ34จูนคูณกับวินาทีและ C คืออะไรนะ C คืออะไรจ้าเด็กๆ C คือความเร็วอ่าจดไว้เลยนะ C คือความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่3คูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีซึ่งจำไว้ว่าค่าคงตัวนะจำไว้นะค่าค่านิชค่านิชของพลังค่าค่าความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคือ C เนี่ยจะเท่ากับ3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีต่อไป f f คืออะไรนะความถี่มีหน่วยเป็นมีหน่วยเป็นวินาทีหรือหรืออะไรนะคะหรือเฮิร์ตเฮิร์ตต่อไปแลมดาแลมดาคืออะไรนะคะแลมดาคือความยาวคลื่นความยาวคลื่นมีหน่วยเป็นเมตรหรือตัวย่อ nm คือนาโนนาโนเมตร
อะทบทวนบันทึกลงไปก่อนต่อไปต่อไปนะคะคือสเปกตรัมของอะตอมสเปกตรัมของอะตอมสเปกตรัมของอะตอมหรืออะตอมสเปกตรัมคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงแสงขาวจะประกอบไปด้วยแสงที่มีความยาวคลื่นหลายค่าซึ่งเราไม่สามารถแยกส่วนประกอบของคลื่นต่างๆออกจากกันด้วยตาเปล่าได้ใช่ไหมเราต้องใช้เครื่องมือคืออะไรนะคือปิซึมหรือสเปกโตสโคปเมื่อเราผ่านแสงสีขาวหรือเห็นแสงสีต่างๆไปยังปิซึมแสงนั้นจะแยกออกมาเป็นแถบสีต่างๆเรียงตามความยาวคลื่นแถบสีที่แยกออกมาเราเรียกว่าอะไรนะสเปกตรัมมีอะไรบ้างบอกไปตะกี้แล้วม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองและอีกแสดแดงซึ่งเราสามารถแบ่งสเปกตรัมออกเป็นสองประเภทสองประเภทดูประเภทที่หนึ่งสเปกตรัมแบบต่อเนื่องหรือคอนติเนียอัสสเปกตรัมจะเป็นสเปกตรัมที่ประกอบไปด้วยแสงที่มีความยาวคลื่นความยาวคลื่นคืออะไรคะลูกความยาวคลื่นคือแลมดาแสงที่ประกอบไปด้วยแสงที่มีความยาวคลื่นและความถี่ต่อเนื่องจนเห็นเป็นแถบได้แก่สเปกตรัมของแสงขาวซึ่งจะเห็นเป็นแถบสีรุง้งเรียงต่อกันโดยแสงสีม่วงหักเหมากที่สุดมีความยาวคลื่นเป็นไงคะสั้นสุดม่วงหักเหมากมีความยาวคลื่นสั้นและมียังไงมีพลังงานพลังงานมากที่สุดในขณะที่สีแดงสีแดงหักเหน้อยสีแดงนะคะหักเหน้อยสุดมีความยาวคลื่นเป็นไงยาวและมีพลังงานน้อยที่สุดต่อไปสเปกตรัมแบบไม่ต่อเนื่องหรือแบบเส้น discontinuous spectrum เป็นสเปกตรัมที่ประกอบไปด้วยเส้นสเปกตรัมที่มีความยาวคลื่นบางค่าเว้นระยะเป็นเส้นๆบนพื้นดำเนื่องจากสเปกตรัมแต่และเส้นเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเราจึงสามารถคำนวณหาค่าพลังงานของเส้นสเปกตรัมแต่และเส้นได้จากสมการ e เท่ากับ sc ส่วนลมดาหรือเหลืออะไรคะเหลืออะไรหรือ e เท่ากับ hf แล้วแต่ว่าใครจะให้จะให้ตัวไหนมาแล้วแต่โจจะให้ตัวไหนมานั่นเองเรามาดูเรามาดูก่อนเราจะตอบคำถามพี่จะบอกอะไรอีกนิดหนึ่งลูกอีกนิดหนึ่งอ่าก่อนจะตอบคำถามพี่จะบอกอะไรอีกนิดหนึ่งก่อนจะทำคำถามนะเรามาดูเป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะมันเป็นคลื่นที่จะเกิดจากเกิดจากการเหนี่ยวนำของสนามไฟฟ้าอ่าก
การเหนียวนำของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กเหนียวนำซึ่งกันและกันซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องไม่รู้จบอย่างต่อเนื่องไม่รู้จบซึ่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ออกมาจากดวงอาทิตย์แบ่งได้8ชนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะแบ่งได้เป็น8ชนิดมันมีอะไรบ้างเรามาดู1รังสีแกรมมาสองรังสีเอ็กสามรังสีอันตราไวโอเลตสี่แสงขาวห้ารังสีอินฟาเรดหกคลื่นไมโครเวฟเจ็ดคลื่นวิทยุและแปดคือคลื่นไฟฟ้ากระแสสลับอ่าไฟฟ้ากระแสสลับไฟฟ้ากระแสสลับนะคะถ้าสมมุติว่าเรียงลำดับความถี่ของคลื่นรังสีเหล่านี้และเรียงลำดับจากความยาวคลื่นและเรียงลำดับพลังงานมันจะมีมีค่าอย่างไรอ่าถ้าเรียงลำดับจากความถี่เรียงลำดับจากความยาวคลื่นแล้วก็เรียงลำดับจากพลังงานแกมมาจำไว้ว่าแกมมามันจะมีความถี่มากที่สุดความยาวคลื่นมันจะถ้าไอ้พวกความถี่มากเนี่ยความยาวคลื่นจะน้อยและพลังงานมันก็จะมากด้วยอย่างกระแสไฟฟ้าสลับความถี่เป็นไงความถี่น้อยหักเทน้อยความยาวคลื่นมากพลังงานเป็นไงพลังงานน้อยนั่นเองอ่ะมันก็จะเดียงแบบนี้จำไว้จำแค่กระแสไฟฟ้าสลับกับแกมรังสีแกมมาและพี่พี่ใช้มาจนถึงตอนที่สอบอาลูกสิ่งที่พี่ท่องมาตลอดเลยนะพี่จะจะมีหลักการทําให้ตัวเองจําได้พี่จะทําแบบนี้รังสีทั้งแปดเนี่ยไม่รู้ว่าว่าจะท่องยังไงอะ่ะใครจะจําได้อะ่ะแกมมาเอ็กมันอยู่ตรงไหนนะอะไรมากกว่ากันนะพี่ท่องอย่างนี้ไก่แอบตีขวดฟ้าไม่วิทลูกดูไก่ไก่คืออะไรคือรังสีแกรมมาอ่าแอบคื
รังสี x ตีคืออันตราขวดคือแสงขาวฟ้าคืออินฟาเรดไม่คือไมโครเวฟคือวิทยุเป็นไงใช่ไหมไก่แอบตีขวดฟ้าไม่วิทนี่แหละทำให้พี่จำได้แล้วถามอีกครั้งหนึ่งรังสีอะไรที่มีความยาวมีความความถี่มากความถี่มากหมายถึงอะไรมันก็จะยิกยิกยิกยิกยิกอย่างนี้เลยถ้าความถี่น้อยหมายถึงยังไงลูกความถี่มากนี่คือวดจิกจิกจิกจิกจิกจิกจิกจิกจิกเลยรังสีแกมมากมีความถี่มากพลังงานมันก็มากความยาวคลื่นมันก็น้อยไฟฟ้ากระแสสลับความถี่เป็นไงคะความถี่น้อยเห็นไหมช่วงมันกว้างฉะนั้นความยาวคลื่นมันก็จะมากพลังงานมันก็จะน้อยนั่นเองดูไก่แอบตีขวดฟ้าเมวิดไหนลองตอบคำถามข้อ31ถึง33สิสสามข้อนี้ตอบคำถาม31ถึง33ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีกี่ชนิดนะแปดชนิดใช่ไหมอ่าข้อใดไม่ใช่คลื่นท่องสีไก่แอบตีขวดฟ้าไม่วิทและบวกด้วยกระแสไฟฟ้าสลับข้อใดไม่ใช่ข้อใดไม่ใช่เอ่ยตอบข้อตอบข้อโทษทีนะคะลูกข้อสามเปลี่ยนเป็นคำว่าคลื่นเสียงใช่ไหมทำไมไม่มีคำตอบใช่ไหมเปลี่ยนเป็นคลื่นเสียงคลื่นเสียงคลื่นเสียงตอบข้อตอบข้อตอบข้อสามตอบข้อสามไม่ใช่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าข้อสามสิบสองคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่อไปนี้สเปกตรัมไหนมีพลังงานสูงที่สุดพลังงานสูงคือ e e มากแสดงว่าเป็นไงนะความยาวคลื่นความถี่มากอ่าแสดงว่ามีความถี่มากอะไรที่มีความถี่มากตอบข้อหนึ่งรังสีรังสี x แต่มีความถี่มากกว่ารังสี x คือรังสีอะไรคะรังสีแกมมาแกมมาไก่แอบตีขวดฟ้าไมวิทใช่ไหมต่อไปข้อ33คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่อไปนี้สเปกตรัมไหนมีความเร็วสูงที่สุดอ่ามีความเร็วสูงที่สุดใครตอบข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่อ่าแก้อีกข้อหนึ่งนะคะถ้าตอบแบบนี้มันก็ไม่มีคำตอบใช่ไหมข้อสี่เปลี่ยนช้อยเป็นความเร็วเท่าความเร็วเท่ากันคำตอบคือว่ารูปเขียนไว้นะคำตอบว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ว่าจะสเปกตรัมไหนความเร็วมันก็จะมีความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าบอกแล้วว่ามันคงตัวเสมอใช่ไหมความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามันจะเท่ากัน
คือความเร็วของมันจะเท่ากับเท่าไหร่3ามคูณสิบกำลังแปดเมตรต่อวินาทีนั่นเอง3ามคูณสิบกำลังแปดเมตรต่อวินาทีต่อไปอ่ะจะลองทำให้ดูข้อ30 34 34แล้วเดี๋ยวจะให้เวลาทำนะคะข้อ34ามสิบสี่สามสิบสี่เส้นสเปกตรัมสีแดงของโพแทสเซียมมีความถี่ขีดเลยความถี่คือ f จะสามจุดเก้าหนึ่งคูณสิบยกกำลังสิบสี่เฮิร์จะมีความยาวขึ้นเท่าไหร่ความยาวขึ้นคือแลมดาแสดงว่าข้อนี้หาอะไรข้อนี้ให้อะไรมารูปเขียนนี้เวลาทำข้อสอบให้ f ความถี่เท่ากับ 3.91 คูณ10กำลัง14แล้วหาอะไรหาลัมด้าเท่ากับอะไรจะใช้สูตรไหนดีเราก็ใช้สูตรสิความเร็วเท่ากับความถี่คูณลัมด้าแลมดาความความเร็วส่วนด้วยความถี่จะเท่ากับแลมดาซีเรารู้แล้วความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคือ3ามคูณสิบกำลังแปดหารด้วยความถี่คือ 3.91 คูณสิบกำลังสิบสี่เท่ากับแลมดาเท่ากับแลมดาฉะนั้นฉะนั้นฉะนั้นแลมด้าเท่ากับเท่าไหร่แลมด้าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยอ่าลองหาดิเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ 7.67 คูณ10ยกกำลังลบ7อ่าคำตอบข้อนี้คือ 7.67 คูณ10ยกกำลังลบ7นั่นเองความยาวขึ้นความยาวขึ้นลำดาต่อไปลองทำข้อ35 36และ37อ่าทำข้อ35กับ36ก่อน35กับ36โอเคนะคะ35กับ36 35กับ36นะสามสิบห้ากับสามสิบหกสิให้เวลาทำหนึ่งนาทีเพราะมันจะเป็นการทำให้เราได้ทบทวนมาดูสามสิบห้าสามสิบห้าสามสิบห้าเส้นสเปกตรัมเส้นหนึ่งของธาตุซีเซียมมีความยาวคลื่น400 456นาโนเมตรต้องความ
ถี่ของสเปกตรัมเส้นนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่วิธีทำวิธีทำนะคะวิธีทำเขาให้อะไรมาบ้างให้ความยาวขึ้นความยาวขึ้นให้ความยาวขึ้นมามาให้ f ความยาวขึ้นเอ้ยให้อะไรมานะให้ให้แลมด้ามาความยาวขึ้นเท่ากับ456นาโนเมตรหนูจะต้องเปลี่ยนหน่วยก่อนต้องเปลี่ยนเปลี่ยนหน่วยก่อนให้เป็นเมตรจำไว้เลยนะให้เป็นเมตรไม่ใช่ว่าเห็นเลขน้อยๆแล้วหนูไปคิดเลยไม่ได้นะคะหนูต้องเปลี่ยนหน่วยก่อนซึ่งหนูก็เอานาโนเมตรเท่ากับเท่าไหร่นาโนคือสิบกำลังลบเก้าถูกไหมคะคือสิบกำลังลบเก้าเมตรซึ่งแลมด้าของเราเปลี่ยนหน่วยแล้วมันจะได้เป็นสี่ร้อยห้าสิบหกนาโนเมตรเปลี่ยนหน่วยให้เป็นเมตรก็คูณสิบกำลังลบเก้าเข้าไปจะได้เท่ากับ456คูณ10กำลังลบ9เมตรเปลี่ยนหน่วยเลมดาแล้วนะหลังจากนั้นเราก็ทำไงคะทำการเข้าสูตร C เท่ากับ F คูณเลมดาเขาให้หาอะไรหาความถี่ใช่ไหมฉะนั้นความถี่จะเท่ากับเลมดาความถี่จะเท่ากับอะไรคะความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหารด้วยแลมดาความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเท่ากับอะไร3คูณ10กำลัง8หารด้วยแลมดาคือ456คูณ10กำลังลบ9อ่าลองหาดิตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดหามาเสร็จแล้วปุ๊บความถี่ของเราจะได้อยู่ที่ 6.58 คูณ10ยกกำลัง14 14เฮิร์ตอ่านี่คือคำตอบของข้อนี้ตอบความถี่ของเราก็จะได้ 6.58 คูณ10ยกกำลัง14เฮิร์ตนี่คือข้อ35ต่อไปต่อไปข้อ36คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ขีดไว้เลยความถี่ 8.5 คูณ10กำลัง14เฮิร์ตจะมีพลังงานเท่าใดเราจะเข้าสูตรเลยคะหา e เขียนไว้ให้ f เท่ากับ 8.5 คูณ10ยกกำลัง14หาอะไรหา e เท่ากับอะไรถูกไหมหา e เท่ากับอะไรเราก็เข้าสูตรพลังงานหาพลังงาน e เท่ากับ h f h รู้แล้วค่าค่าคงที่ของค่านิชของพังถูกไหมเท่าไหร่เท่าไหร่ 6.62 คูณ10ยกกำลังลบ34ความถี่เราเท่าไหร่ 8.5 คูณ10ยกกำลัง14อ่าค่าพลังงานของเราจะได้เท่ากับเท่าไหร่จะได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยจะได้เท่ากับเท่าไหร่จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะจะได้เท่ากับห้าจุดหกสองเจ็ด
คูณกับ10ยกกำลังลบ19อ่านี่คือคำตอบตอบเท่ากับ 5.627 คูณ10ยกกำลังลบ19นั่นเองต่อไปข้อ37กับ38อ่ะให้เวลาลองทำสิ37กับ38ลองทำแป๊บหนึ่ง37กับ38ข้อ37 37ตอบอะไรตอบอะไรคะตอบอะไร37ทำได้ไหม37เขาถามว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่น300นาโนเมตรดูนะจะปรากฏในช่วงคลื่นของแสงที่มีพลังงานเท่าไหร่ให้อะไรมาให้ความยาวคลื่นแลมด้ามาดัมด้าเท่ากับเท่าไหร่300นาโนเมตรถามว่าเลข300ไปคิดเลยไม่ได้ไหมไม่ได้ต้องทำไงเปลี่ยนหน่วยให้เป็นเมตรก็คือ300คูณกับ10กำลังลบ9เมตรใช่ไหมได้แล้วปุ๊บหาคือหาอะไรหาหา e เท่ากับอะไรหาพลังงานเราก็เข้าสูตรให้แลมด้ามาเว้ยทำไงดีวะนี่ใช่ไหมอย่าลืมว่าเรายังมีสูตรพลังงานอีกอย่างหนึง่งอีกสูตรหนึ่งที่เราจะใช้หาได้ e เท่ากับ s c ส่วนแลมด้า s เท่ากับเท่าไหร่ 6.62 คูณ10ยกกำลังลบ3 3 4คูณ 3.6 เอ้ยสามคูณสิบกำลังสีคือสามคูณสิบกำลังแปดพวกนี้นี่คือค่าที่มันตายตัวอยู่แล้วใช่ไหมแลมด้าเท่าไหร่นะสามร้อยคูณสิบกำลังลบเก้าอ่าลองหาสิคะว่าจะได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่เอ่ยได้เท่าไหร่คะได้เท่ากับเท่าไหร่จะได้เท่ากับ 6.62 คูณ10ยกกำลังลบ19ใช่ไหมลองตรวจคำตอบดูนะอ่านี่คือคำตอบต่อไปข้อ38 38ความยาวคลื่นในหน่วยนาโนเมตรของโฟตอนที่มีพลังงานอ่าอีนะมีพลังงานเท่ากับ 4.5 คูณ10กำลังลบ19จูลมีค่าเท่าใดซึ่งเขาให้อะไรมาคะให้อะไรมาให้ค่าของพังค่าคงที่ของพัง 6.6 คูณ10ยกกำลังลบ34และความเร็วให้ h มาความเร็วแสง c เท่ากับ 3.0 คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีอ่าหนูจะเข้าสูตรอะไรหนูก็เข้าสูตร
e เท่ากับ s c ส่วนลมดาใช่ไหมพลังงานที่ให้มาเท่าไหร่เออลืมลืมอ่าพลังงานที่ให้มาคือ 4.5 คูณ10กำลังลบ19จูนต่อไปนะให้เรามาอีก h ค่านิช 6.6 คูณ10ยกกำลังลบ34และความเร็วเท่ากับ3คูณ10กำลัง8เมตรถูกไหมให้มาตัวเนี้ยฝั่งเนี้ยให้มาต่อไปเราก็เข้าสู่เราจะหาอะไรนะเขาให้หาอะไรให้หาว่าให้หาว่าแลมดาเนี่ยความยาวคลื่นเนี่ยเท่ากับอะไรแล้วต้องอยู่ในหน่วยนาโนเมตรด้วยนะต้องอยู่ในหน่วยนาโนเมตรด้วยจะหาอย่างไงอะ่ะเราก็จะได้สูตรแลมดาเท่ากับ s ย้ายค่ะย้ายขึ้นไปสลับกัน s c ส่วนพลังงาน e s เท่ากับ 6.6 คูณ10ยกกำลังลบ34คูณ3คูณ10กำลัง8หารด้วย e คือ 4.5 คูณ10กำลังลบ19อ้าวหารมาสิมาสิ 6.6 คูณ10ยกกำลังลบ34คูณ10ยกกำลังลบ34 6.6 คูณ10ยกกำลังลบ34คูณกับ3คูณกับ10ยกกำลัง8หารด้วย 4.5 คูณกับ10ยกกำลังลบ19จะเท่ากับ 4.4 คูณ10กำลังเท่าไหร่คะแลมดาจะเท่ากับ 4.4 คูณ10กำลังลบ7เมตรแต่เราต้องเปลี่ยนให้อยู่เป็นหน่วยเลยนะคะหน่วยนาโนเมตรอ่าเราก็จะเอาไปหารด้วย10กำลังลบ9ซึ่งแลมดาที่ได้จะเท่ากับ 440, นาโนเมตรนั่นเองนี่คือคำตอบเห็นไหมเปลี่ยนหน่วยจากเมตรเป็นนาโนเมตรให้เอา10กำลังลบ9ไปหารแต่ถ้าเปลี่ยนหน่วยจากนาโนเมตรให้เป็นเมตรให้เอา10กำลังลบ9ไปคูณ <coughs> 10กำลังลบ9ไปคูณต่อไปข้อนี้เป็นข้อสอบที่มีอยู่ในหนังสือหลายเล่มมากเป็นข้อสอบที่เขาใช้สอบ entrance สอบ admission สอบ get pad ไหนลองทำซิว่าหนูทำแล้วได้คำตอบอะไรได้แสงสีอะไรเอ่ยเรามาดูคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งมีพลังงานแสดงว่า e นี่คือ e มีพลังงาน 33.125 คูณ10กำลังลบ20จูนคลื่นนี้จะมีแสงสีอะไรให้ค่าขั้นค่าคงที่ของพลังมาให้ความเร็ว c มาแล้วเขาถามว่าจะเป็นแสงสีอะไรระหว่างแดงส้มเหลืองแล้วก็โทษทีนะคะเป็นเขียวเป็นเขียวแดงส้มเหลืองเขียวแดงส้มเหลืองเขียวแล้วหนูจะทำยังไงล่ะพี่
หนูก็เข้าสู่สิคะลูก e เท่ากับ s c ส่วนลัมดา e ให้มาแล้วคือเท่าไหร่คะเขาหาอะไรนะหาลัมดาถูกไหมให้หาว่าแสงเนี่ยมันจะอยู่มันจะสีอะไรแสดงว่าเขาให้ตารางให้อะไรความยาวขึ้นมาคือให้แลมด้ามาฉะนั้นหนูก็เข้าสูตรแลมด้าเท่ากับ sc ส่วน e จะได้เป็นแลมด้า h เท่ากับเท่าไหร่หกจุดหกคูณสิบยกกำลังเท่าไหร่นะสิบกำลังลบสามสิบสี่ถูกไหมคูณกับสามคูณสิบยกกำลังแปดหารด้วยหารด้วย e คือสามสิบสามจุดหนึ่งสองห้าคูณกับสิบยกกำลังลบยี่สิบคูณกับสิบยกกำลังลบยี่สิบลบยี่สิบจะได้เท่ากับเท่าไหร่หารกันมาออกมาปุ๊บแลมด้าจะได้เท่ากับ 0.6 คูณ10กำลังลบ34ถ้ากำลังอยู่ข้างบนใช่ไหมลบ34กับ8ทำไงกันนะเอากำลังมาทำไมมาบวกกันอ่าข้างบนแล้วถ้าอยู่ข้างล่างลบ20ทำไมล่ะเอามาลบเล็บลบ20ลบเจอลบก็เป็นบวกเห็นไหมบวกมันจะได้เท่ากับแลมด้าเท่ากับ 0.6 คูณ10ยกกำลังลบ6เฮ้ยคิดมาได้ถึงขนาดนี้แล้วหนูจะตอบยังไงหนูจะไปรู้ได้ไงอะ่ะก็ในช่วงช่วงความยาวคลื่นมันเป็นหน่วยนาโนเมตรหนูจะทำยังไงดีถูกไหมคะหนูก็ทำอย่างนี้ถ้าบอกเปลี่ยนหน่วยจากเมตรเป็นนาโนเมตรให้ทำไงนะแลมด้าเท่ากับ 0.6 คูณ10กำลังลบ6คูณด้วยต้องคูณ10กำลังลบ9อ๋อต้องโทษทีนะคะต้องทำไมนะต้องทำไมนะต้องโทษทีหารด้วย10กำลังลบ9แลมด้าจะเท่ากับเท่าไหร่จะเท่ากับ600นาโนเมตร600นาโนเมตรหนูก็มาดูว่าหนูก็มาดูว่า600นาโนเมตรอยู่ในช่วงสีอะไรสีอะไรเอ่ยอยู่ในช่วงสีอะไรอยู่ในช่วงสีส้มเพราะความยาวคลื่นมันจะอยู่ที่590ถึง650นาโนเมตรถูกไหมคะตอบตอบตอบข้ออะไรตอบข้ออะไรตอบข้อตอบข้อตอบข้อ2สีสีอะไรคะสีส้มเพราะได้ความยาวคลื่น600นาโนเมตรนั่นเองต่อไปเรามาดูสเปกตรัมเกิดได้อย่างไรเรามาดูนะคะสถานะสถานะสถานะพื้นสถานะพื้นหรือกราวสเตตมันก็หมายถึงอะตอมที่อิเล็กตรอนอะตอมที่อิเล็กตรอนซึ่งเคลื่อนที่อยู่รอบนิวเคลียสพลังงานเฉพาะตัวมีพลังงานเฉพาะตัวอยู่ในระดับพลังงานต่ำอะตอมในสถานะพื้นจะมีความเสถียรเนื่องจากมีพลังงานต่ำสถานะพื้นนะเป็นไงนะอะตอมเสถียรถูกไหมเพราะว่ามีพลังงานต่ำต่อไปสถานะกระตุน้นกระตุน้นก็คืออะตอมที่ได้รับพลังงานเพิ่มขึ้นทำให้อิเล็กตรอนถูกกระตุน้นให้อยู่ในระดับพลังงานสูงขึ้นที่สถานะกระตุน้นอะตอมจะไม่เสถียรเนื่องจากอะไรคะเนื่องจากมีพลังงานสูงเนื่องจากมีพลังงานสูงนั่นเองเรามาดูอะตอมอะ
าตอมที่ได้รับพลังงานเช่นการเผาหรือจากกระแสไฟฟ้าอิเล็กตรอนจะเปลี่ยนสถานะพื้นไปอยู่ในสถานะตรงนี้คือสถานะพื้นถูกไหมคะจะเปลี่ยนจากสถานะพื้นให้ไปอยู่ในสถานะกระตุน้นให้ไปอยู่ในสถานะกระตุน้นซึ่งมันไม่เสถียรจึงต้องคายพลังงานออกมาซึ่งพลังงานที่คายออกมาจะอยู่ในรูปของพลังงานพลังงานแสงหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเมื่อผ่านปริซึมหรือสเปกโตรสโคปจะแยกแสงออกเป็นเส้นสเปกตรัมซึ่งการที่ธาตุแต่ละชนิดให้เส้นสเปกตรัมออกมาหลายๆเส้นแสดงว่าอิเล็กตรอนที่อยู่รอบนิวเคลียสมีหลายระดับพลังงานระดับพลังงานที่อยู่ใกล้นิวเคลียสเป็นไงคะขีดเลยระดับพลังงานที่อยู่ใกล้นิวเคลียสจะมีพลังงานต่ำส่วนระดับพลังงานที่อยู่ห่างนิวเคลียสจะมีระดับพลังงานสูงเมื่ออิเล็กตรอนคายพลังงานอาจคายพลังงานได้หลายช่วงความยาวคลื่นจึงมองเห็นเส้นสเปกตรัมได้หลายเส้นนักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาสเปกตรัมของแก๊สเพราะว่ามีอะตอมอยู่ห่างกันและใช้อะตอมไฮโดรเจนเนื่องจากมี1อิเล็กตรอนพบว่ามีเส้นสเปกตรัมที่ปรากฏในช่วงความยาวคลื่นที่มองเห็นได้โดยมีความยาวคลื่นตั้งแต่410 434 486และ656นาโนเมตรตามลำดับนอกจากนี้การศึกษาเส้นสเปกตรัมของอะตอมของธาตุอื่นๆก็พบว่าอิเล็กตรอนในอะตอมของแต่ละธาตุคายพลังงานเห็นไหมคายพลังงานได้เพียงบางบางค่าและมีเส้นสเปกตรัมเฉพาะตัวไม่ซ้ำกันโดยเส้นสีแดงสีแดงเป็นไงความยาวขึ้นมากแสดงว่ามีพลังงานต่ำสุดก็คือ 3.02 คูณ10ยกกำลังลบ22กิโลจูลและเส้นสีม่วงเป็นไงคะมีพลังงานมีพลังงานสูงสุด 4.4 คูณ10กำลังลบ22กิโลจูลลบ22กิโลจูลมาดูภาพนี้ e 1นี่คืออะไรลูกสถานะพื้น e 2 e 3พลังงาน2 3 4ไปถึง7เนี่ยเป็นสถานะอะไรสถานะกระตุน้นสถานะพื้นเป็นไงลูกเสถียรสถานะกระตุ้นเป็นไงไม่เสถียรไม่เสถียรนั่นเองการที่นักวิทยาศาสตร์ใช้อะตอมของไฮโดรเจนเป็นตัวอย่างในการแปลความหมายของเส้นสเปกตรัมเพราะเป็นอะตอมที่มีอะไรคะมีอิเล็กตรอนซึ่งเป็นอะตอมที่มีอิเล็กตรอนเดียวและจากการทดลองหลายๆครั้งพบว่าอะตอมของไฮโดรเจนให้เส้นสเปกตรัมได้หลายเส้นอ่าเดี๋ยวดูนะอะตอมของไฮโดรเจนนะให้เส้นสเปกตรัมได้หลายเส้นที่มีลักษณะเหมือนกันทุกครั้งจึงสรุปได้ว่าอิเล็กตรอนในอะตอมของไฮโดรเจนขึ้นไปอยู่ในสถานะกระตุ้นที่มีพลังงานแตกต่างกันได้หลายระดับค่าพลังงานของเส้นสเปกตรัมแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนระดับพลังงานของอิเล็กตรอนในอะตอมจากระดับพลังงานสูงมายังระดับพลังงานต่ำนั่นเองลายแมนลายแมนอ่ามาดูลายแมนเป็นอนุกรมของเส้นสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจนซึ่งแสดงการเปลี่ยนแปลงพลังงานระหว่างสถานะพื้นกับสถานะกระตุน้นสถานะพื้นกับสถานะกระตุน้นอ่าต
่อไปเป็นตารางสแสดงสแสดงความยาวคลื่นและพลังงานของสเปกตรัมมาดูอย่างเช่นเส้นสเปกตรัมสีสีม่วงความยาวคลื่นคือ410นาโนเมตรพลังงานสูงถูกไหมคะพลังงานเป็นไงนะสีม่วงพลังงานสูงผลต่างของของพลังงานของเส้นสเปกตรัมที่อยู่ชั้นถัดกันจะต่างอยู่ 2.7 คูณ10กำลังลบ23มาดูสีแดงสีแดงสีแดงมีความยาวคลื่นเป็นไงคะความยาวคลื่นมากแสดงว่าพลังงานน้อยพลังงานมี 3.02 คูณ10กำลังลบ22ผลต่างพลังงานของเส้นสเปกตรัมที่อยู่ถัดกันของชั้นถัดกันนะคะจะต่างอยู่ที่ 10.6 คูณ10ยกกำลังลบ23จากข้อมูลในตารางนั้นแสดงว่าอะตอมของไฮโดรเจนมีพลังงานหลายระดับและแตกต่างกันระหว่างพลังงานของแต่ละระดับที่อยู่ถัดกันไปซึ่งมันจะเป็นยังไงลูกซึ่งมันจะไม่เท่ากันความแตกต่างของพลังงานจะมีค่าน้อยลงเมื่อระดับพลังงานสูงขึ้นจากเหตุผลที่แชร์อธิบายมาเราสามารถสรุปได้ว่าเมื่ออิเล็กตรอนได้รับพลังงานในปริมาณที่เหมาะสมปุ๊บอิเล็กตรอนจะขึ้นไปอยู่ในระดับพลังงานที่สูงกว่าระดับพลังงานเดิมแต่จะอยู่ในระดับใดนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณอ่าขีดเส้นเลยนะขึ้นอยู่กับปริมาณพลังงานที่ได้รับการที่อิเล็กตรอนขึ้นไปอยู่ในระดับพลังงานใหม่ทำให้อะตอมไม่เสถียรอิเล็กตรอนจะกลับมาอยู่ในระดับพลังงานที่ต่ำกว่าซึ่งในการเปลี่ยนตำแหน่งนี้อิเล็กตรอนจะคลายพลังงานออกมาการดูดหรือคลายพลังงานจะต้องมีค่าเฉพาะตามทฤษฎีของพลังโดยค่าต่ำสุดจะเท่ากับความถี่ของอิเล็กตรอนนั้นคูณด้วยค่าคงที่ของพลังนั่นเองต่อไปข้อ2การเปลี่ยนระดับพลังงานของอิเล็กตรอนไม่จำเป็นการเปลี่ยนระดับพลังงานนะไม่จำเป็นต้องไปยังไม่จาเป็นต้องไปยังระดับพลังงานที่อยู่ชั้นติดกันซึ่งมันหมายความว่ามันอาจจะกระโดดข้ามไปก็ได้อาจจะมีการเปลี่ยนข้ามระดับได้เมื่อเมื่ออิเล็กตรอนได้รับพลังงานแล้วจะขึ้นไปอยู่ในระดับพลังงานจะขึ้นไปอยู่อ่าลูกๆเมื่ออิเล็กตรอนได้รับพลังงานแล้วมันจะไปอยู่ระหว่างระดับพลังงานไม่ได้มันจะต้องขึ้นไปอยู่ในระดับใดระดับหนึ่งเสมอข้อ3ผลต่างของพลังงานระหว่างระดับพลังงานต่ำจะมีค่ามากกว่าผลต่างของพลังงานระหว่างระดับพลังงานที่สูงขึ้นไปซึ่งจากความรู้ที่เราได้ได้ฟังมาได้ได้เรียนมานั้นมันสามารถบอกได้ว่าวันสามารถบอกได้ว่าแบบจำลองอะตอมเพื่อใช้อธิบายพฤติกรรมของอิเล็กตรอนในอะตอมแบบจำลองเนี้ยสามารถใช้อธิบายพฤติกรรมของอิเล็กตรอนในอะตอมได้โดยอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสเป็นวงกลมคล้ายกับวงโครจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์แต่ละวงเป็นไงคะอ่าเดี๋ยวดูนะเห็นไหมนะอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสเป็นวงคล้ายกับวงโครจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์แต่ละวงจะมีระดับพลังงานเฉพาะตัวระ
ดับพลังงานของอิเล็กตรอนที่อยู่ใกล้นิวเคลียสที่สุดซึ่งมีพลังงานต่ำที่สุดเราเรียกว่าระดับพลังงานระดับพลังงานอะไรคะระดับพลังงาน K K และระดับพลังงานที่อยู่ชั้นต่อไปเราจะเรียกว่าระดับพลังงาน K L M N ต่อไปเรื่อยๆตามลำดับต่อมาได้มีการใช้ตัวเลขแสดงถึงระดับพลังงานของอิเล็กตรอนนั่นคือเห็นไหมลูก n เท่ากับ1หมายถึงหมายถึงระดับพลังงานที่1ซึ่งอยู่ใกล้กับนิวเคลียสที่สุดและชั้นถัดมาเป็น n เท่ากับ n เท่ากับไร่2หมายถึงระดับพลังงานที่2ต่อจากนั้น n เท่ากับ3เท่ากับ4จะหมายถึงระดับพลังงานที่3และ4สูงขึ้นไปตามลำดับแบบจำลองอะตอมของโบพัฒนามาจากการค้นพบสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจนซึ่งเป็นอะตอมที่มี1อิเล็กตรอนแต่ไม่สามารถใช้อธิบายอะตอมที่มีหลายอิเล็กตรอนได้นักวิทยาศาสตร์จึงจำเป็นต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อเสนอแบบจำลองอะตอมใหม่ขึ้นมาดูโจทย์ข้อ40ข้อ40ต่อไปนี้ต่อไปนี้ข้อ40นะคะต่อไปนี้ต่อไปนี้ข้อใดเป็นแบบจำลองอะตอมของรัตเทอร์ฟอร์ดและโบตามลำดับรัตเทอร์ฟอร์ดอ่ะรูปเหมือนกันเลยรูปแรกคือใครนะกลมตันดอตันประจุบวกกับประจุลบกระจายอยู่ในอะตอมเท่าๆกันถ้าเป็นกลางทางไฟฟ้าของใครนะทอมสันอ่ะรัตเทอร์ฟอร์ดบอกว่าอะไรนะใจกลางของอะตอมคืออะไรคะนิวเคลียสซึ่งมีประจุบวกและมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบๆแสดงว่าคอควายคือรัตเทอร์ฟอร์ดแต่โบโบโบก็คือว่าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่เป็นชั้นชั้นชั้นชั้นไปใช่ไหมลูกอันสุดท้ายงองูคือโบตอบข้อตอบข้อตอบข้ออะไรเอ่ยตอบข้ออะไรคะตอบข้ออะไรตอบข้อเปลี่ยนรูปข้อสามเป็นอะไรเป็นคอควายข้อสามขิดคำตอบคือข้อสามข้อสามนะคะคือคอควายและงองูตอบข้อข้อสามข้อควายและงองูเป็นคำตอบของข้อนี้ข้อสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองสี่สิบสามอ่ะลองทำหนึ่งนาทีสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองสี่สิบสามสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองสี่สิบสามลองทำหนึ่งนาทีตอบข้อเท่าไหร่ข้อ41สภาวะที่อิเล็กตรอนอยู่ในระดับพลังงานต่ำสุดเราเรียกว่าสภาวะสภาว
ภาวะอะไรคะเรียกว่าสภาวะพื้นหรือเราเรียกว่า cloud state นั่นเองข้อ11ตอบข้อ1ข้อ42สภาวะที่อิเล็กตรอนอยู่ในระดับพลังงานที่สูงกว่าปกติสูงกว่าปกติเราเรียกสภาวะใดตอบสภาวะสภาวะผูกกระตุน้นตอบข้อ2สภาวะผูกกระตุน้นข้อ3ข้อ43การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนจากระดับพลังงานต่ำต่ำนะคะจากต่ำไประดับพลังงานที่สูงเป็นกระบวนการดูดพลังงานหรือคายพลังงานอ่าดูนะนี่นิวเคลียสถูกไหมนี่อิเล็กตรอนก็เคลื่อนที่เคลื่อนที่ถูกไหมคะอ่ะอิเล็กตรอนจากต่ำเนี่ยไปสูงจากชั้นใกล้นิวเคลียสเนี่ยไปสูงมันจะเป็นกระบวนการใดหนูจำไว้ว่ามันคือกระบวนการเป็นไงคะกระบวนการดูดพลังงานดูดพลังงานดูดพลังงานตอบข้อตอบข้อตอบข้ออะไรตอบข้อหนึ่งดูดพลังงานดูดพลังงานอ่าทันไหมทันไหมถ้าจากต่ำไปสูงเป็นการดูดพลังงานแต่ถ้าจากต่อไปข้อ44การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนจากระดับพลังงานสูงสูงนะลงมาระดับพลังงานต่ำอานีนิวเคลียสมีกับอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนมันเคลื่อนที่ยังไงนะจากสูงพลังงานสูงมาต่ำอ่าสูงมาต่ำสูงมาต่ำเป็นการดูดหรือหรือคายพลังงานตอบสิสูงมาต่ำหมายถึงการคายพลังงานคายพลังงานตอบข้อตอบข้อตอบข้อสองตอบข้อสองสี่สิบห้าอนุกรมของเส้นสเปกตรัมชุดใดที่ปลดปล่อยพลังงานโฟตอนเป็นอันตราไวโอเลตที่ปลดปล่อยโฟตอนเป็นอันตราไวโอเลตคืออนุกรมของใครเอ่ยตามอะก่อนจะทำข้อนี้ก่อนจะทำข้อนี้มันมีคลิกพิเศษอยู่นิดหนึ่งนิดเดียวอ่ะหนูดูนะก่อนจะทำข้อนี้นะคะการเคลื่อนการเคลื่อนที่เขียนนี้การเคลื่อนที่อิเล็กตรอนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่คายกับชื่อชุดสเปกตรัมหรืออนุกรมอนุกรมเราแบ่งกันอย่างนี้ลูกจากชั้นหนึ่งลงมาจากชั้นบนลงมาจากสองจากอะไรก็ตามสามสี่ลงมาหนึ่งจากชั้นบนลงมาชั้นหนึ่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่คายออกมาคือคลื่น UV ชื่อชุดอนุกรมนี้เรียกว่าชุดอนุกรมไลแมนหรือไลมานต
ต่อไปอ่าไม่ว่าจากชั้นจากชั้นหกลงมาชั้นสองจากชั้นห้าลงมาชั้นสองหรือสี่ลงมาชั้นสองสามลงมาชั้นสองถ้าจากชั้นหกลงมาอยู่ชั้นสองมันจะได้แสงสีแสงสีม่วงจำไว้นะถ้าจากชั้นห้าลงมาชั้นสองจะได้แสงสีน้ำเงินถ้าจากชั้นสี่ลงมาชั้นสองจะได้แสงสีแสงสีฟ้าและจากชั้นสามลงมาชั้นสองจะได้แสงสีแสงสีแดงซึ่งจากชั้นใดก็ตามที่ชั้นบนเคลื่อนที่ลงมายังชั้นสองมันจะเป็นชื่อชุดของชุดสเปกตรัมหรืออนุกรมของบราเมอร์บราเมอร์บราเมอร์บราเมอร์ต่อไปต่อไปถ้าจากชั้นสามอ่าถ้าจากชั้นบนลงมาลงมาชั้นสามมันจะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่คายออกมาจะเป็นคลื่นแม่เหล็กฟ้าที่ชื่อว่าอินฟราเรดเป็นอนุกรมของอนุกรมของพาเชนเป็นอนุกรมของพาเชนต่อไปถ้าจะจะชั้นบนชั้นห้าชั้นหกนะลงมาชั้นสี่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่คายออกมาก็จะเป็นอินฟราเรดเช่นเดียวกันแต่ชื่อชุดอนุกรมนั้นจะเป็นชื่อว่าแบกเกรดแบกเกรดต่อไปจากชั้นบนชั้นหกลงมาชั้นห้าขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ขายออกมาก็เป็นขึ้นอินฟราเรดเช่นเดียวกันแต่เป็นอนุกรมของไรของฟันฟันโอเคไหมเมื่อได้เมื่อได้ความหมายแล้วลองตอบคำถามข้อ44 45 46 47สิ44 45 46 47สี่สิบสี่สี่สิบห้าสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดมาดูข้อสี่สิบสี่สี่สิบสี่สี่สิบสี่สิบห้าสี่สิบห้าสิเนาะอนุกรมของเส้นสเปกตรัมชุดใดที่ปลดปล่อยพลังงานโฟตอนเป็นอันต้าไวโอเลต UV อันต้าไวโอเลตคืออะไรนะอนุกรมของอันแรกเลยคืออนุกรมจากชั้นบนลงมาชั้นหนึ่งคืออนุกรมของไลแมนไลแมนตอบข้อหนึ่งต่อไปข้อสี่สิบหกอนุกรมของเส้นสเปกตรัมชุดแบกเกตแบกเกตแบกเกตนี้จากชั้นไหนมาชั้นไหนนะจากชั้นบนลงมาชั้นชั้นสี่ให้พลังงานในระดับให้พลังงานในระดับรังสีใด
รังสีอะไรคะจากบนลงมาชั้น4เนี่ยรังสีอะไรตอบรังสีข้อ2คืออินฟราเรดอินฟราเรดข้อ47สเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจนชุดใดที่ตามองเห็นได้เราสามารถมองเห็นได้อนุกรมของชุดใดคะชุดอะไรเอ่ยตาเราสามารถมองเห็นได้คืออนุกรมของบราเมอร์บราเมอร์บราเมอร์บราเมอร์ต่อไปข้อ48สิข้อ48การเปลี่ยนสถานะต่อไปนี้ของอะตอมไฮโดรเจนข้อใดจะปล่อยโฟตอนที่มีพลังงานสูงกว่าเขียนไว้ว่าปล่อยโฟตอนข้อนี้มันหมายถึงว่าลูกเขียนไว้ว่าข้อนี้หมายถึงข้อใดคายพลังงานมากกว่าข้อใดคายพลังงานมากกว่าปล่อยโฟตอนก็หมายถึงว่าโฟตอนคืออะไรอ่าดูนะโฟตอนโฟตอนมันคือกลุ่มพลังงานกลุ่มพลังงานปล่อยโฟตอนปล่อยปลดปล่อยหมายถึงว่าอะไรลูกหมายถึงว่าคายคายพลังงานคายพลังงานนั่นเองตอบข้ออะไรคะตอบข้ออะไรตอบข้อที่คายพลังงานสูงกว่าคือตอบข้อ4จากชั้น6ลงมาชั้น2ข้อข้อ49การเปลี่ยนสถานะต่อไปนี้ของอะตอมไฮโดรเจนข้อใดจะดูดโฟตอนที่มีพลังงานสูงกว่าอ่าดูดโฟตอนที่มีพลังงานสูงกว่าที่มีดูดโฟตอนที่มีพลังงานสูงกว่าก็คือใครดูดเยอะกว่าหนูเขียนนะใครดูดเยอะกว่าซึ่งซึ่งคำตอบคือข้อหนึ่งเพราะเพราะนะชั้นหนึ่งไปหาชั้นสองเนี่ยจะขึ้นจากชั้นหนึ่งจะก้าวขึ้นไปชั้นสองเนี่ยมันห่างกันมากหนูเห็นไหมห่างกันมากฉะนั้นมันต้องดูดไปเยอะห่างมากก็ต้องดูดเยอะต่อไปข้อห้าสิบห้าสิบแสงสีเหลืองในเปลวไฟที่สามารถสังเกตเห็นได้เมื่อเผาสารประกอบโซเดียมเกิดจากอะไรหมายถึงว่าดีโจทคีย์เวิร์ดนะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่คายออกมาจากโลหะโซเดียมคายหมายถึงจากอะไรลูกมันหมายถึงว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่คายออกมาจากโลหะโซเดียมจากโลหะโซเดียมโลหะโซเดียมที่คายออกมาจากโลหะโซเดียมหมายถึงจากอะไรลูกจากชั้นบนลงมาชั้นล่างคายใช่ไหมคำตอบคือข้ออะไรคำตอบคือข
ข้ออะไรข้อหนึ่งอิเล็กตรอนมีการเลื่อนชั้นกลับมาสู่สถานะพื้นและขายพลังงานส่วนหนึ่งออกมานั่นเองขายพลังงานส่วนหนึ่งออกมาต่อไปต่อไปข้อห้าสิบเอ็ดข้อห้าสิบเอ็ดข้อห้าสิบเอ็ดสเปกตรัมที่ได้จากอะตอมของธาตุต่างๆจะจะเป็นอย่างไรสเปกตรัมที่ได้จากอะตอมของธาตุต่างๆจะเป็นอย่างไรข้อนี้เขียนไว้เลยหนูต้องจำจำและบอกว่าแสงคายออกมาจากธาตุต่างๆจะมีสมบัติไม่ใช่สมบัติไม่มีนะสมบัติเฉพาะของแต่ละธาตุแสงที่คายออกมาจากธาตุต่างๆจะมีสมบัติเฉพาะของแต่ละข้อนี้จะตอบข้ออะไรต้องตอบข้อ2จะแสดงคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละของแต่ละธาตุข้อ52ผลการทดลองด้วยเปลวไฟของสารประกอบที่มีโซเดียมไอออนโซเดียมไอออนตัวย่อเห็นไง Na บวกแบรเรียมไอออนและแคลเซียมไอออนจะให้เรียงลำดับดังต่อไปนี้หนูเขียนไว้ว่าโซเดียมจะให้สีเหลืองโซเดียมจะมีสีเหลืองแบเรียมจะให้สีเขียวและแคลเซียมจะให้สีส้มและแดงก็คือว่าแสงที่คือแสงที่คายจากอะตอมของไฮโดรเจนมันจะออกมาอยู่สีสีนี่คือแสงที่คายจากอะตอมของไฮโดรเจนมันจะมีอยู่สีสีโซเดียมให้สีเหลืองแบรเรียมให้สีเขียวแคลเซียมให้สีส้มและแดงคำตอบคือข้ออะไรคะคำตอบหนูคือข้อคือข้อหนึ่งถูกไหมโซเดียมเหลืองแบรเรียมเขียวแคลเซียมสีแดงต่อไปข้อห้าสิบสามห้าสิบสามเป็นข้อสอบอินทรานซ์ความยาวคลื่นของสเปกตรัมสีเส้น A สี่ร้อยสี่ B สี่ร้อยห้าสิบ C สี่ร้อยห้าสิบห้า D หกร้อยแปดเส้นสเปกตรัมใดที่แสดงว่าอิเล็กตรอนมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานน้อยที่สุดเส้นใดมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานน้อยที่สุดเส้นอะไรคะเส้นอะไรถ้าถ้าความยาวคลื่นมากถ้าคีย์เวิร์ดนะคีย์ถ้าความยาวคลื่นมากถ้าความยาวคลื่นมากพลังงานจะยังไงนะพลังงานน้อย
ข้อไหนที่ความยาวคลื่นมากคือข้อ D ถูกไหม608นาโนเมตรแสดงว่ามันมีพลังงานพลังงานน้อยนั่นเองอ่าพลังงานน้อยนั่นเองครั้งนี้นะเราก็ได้เรียนอนุกรมอนุกรมรายงานแบ็กอะไรต่างๆอีกทั้งได้เรียนถึงการคำนวณของพลังงานความยาวคลื่นความขี่ของคลื่นครั้งหน้าเราจะมาขึ้นเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอมวันนี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ